ちは、マースケチャンネルです。いよいよですね、えー、来週ですね、えー、水彩画の、えー、体験講座ということで、まあ、あの2時間だけなんですけれども、あのー、開催予定で、まあ、まだね、人数が、あのー、分かってないので、えー、本当にね、やるかどうか、中止かどうかっていうのは、まだあの現時点では分かってないんですけども、一応やる予定ということで、えー、自分の方はまあ準備をしているんですけれどもその時にですね、あのー、希望者募集要項の方には、まあ、水彩道具一式持ってきてくださいとだけ、まあ、知らせてあるんですけれども、えー、と例えばどこかのね、えー、絵画教室でやってた方なんかは、まあ、あの透明水彩絵のを持ってくるかもしれませんし、えー、結構多いのはえー、と子どものね、あのー、図工美術で使ってるような、えー、道具筆やら、まあ、絵の具やら場合によっては絵の具、えー、と色鉛筆やら、えー、持ってくる、ね、生徒さんいるので何を持ってくるかわからないのであのこちらの方も一応ね、えー、準備として、えー、どのようなものを持ってくるのかなっていうふうにいろいろ考えてたところですねそういえばということでえー、っとこれはですねえー、と記憶が確かならば、まあ、中学生ってまではの、えー、と美術の時間がありますよねでその時に水彩がやりますよねで高校に入ったらあのなくなるのでやらなくなるんですがおそらくねあの新しさから言ったらあのちょうどね、えー、中学の時に、えー、なんか漫画が描きしてのを描きたいと思って、えー、まあ、見よう見,見までねなんかね描いた記憶があるんですが、その時にまああのカラーでね、まあ、色をつけたいという時に、えー、中学生が考えるような絵の具って言ったらつい、あのー、不透明水彩、えー、合衆なわけですよ。それでねあのー、多分美術の時間にはもうそんなにね使わなかったはずで、えー、なんですが。あの家でねその水彩道具こう用意しようと思って買ったような記憶がありましてそれをあの引っ張り出してきましたということで今ちょっとねもう中身をほとんど開けてしまったんですけども俺がですねこれちょっと懐かしいって思ったのはこの筆これとあの水彩えっ、えー、と水彩画用のね筆なんですけどこういったあの色あそういえばこれ買ったなというふうに思いました。あこれ懐かしいなと思いました。それから、えっ、ー、と、さまざまな筆、えっ、ー、と、丸筆とかでね、えー、こんなふあの太い筆、あの、俺、今のね、水彩画ではね、俺は使わないんですね。あの、主にですね、水彩筆、えー、はですね、彩色筆って書いてあるね、えー、筆を使っているので、こういった、いわゆる、えっ、ー、と、水彩画用の水彩、えっ、ー、と、筆は、まあ、あの俺は使わないんですが、今度の体験講座では生徒さんはね、こういうのを持ってくるはずなので、まあ、あの普段これでこういうのでね、書いたことない俺が書けるかのかどうかっていうのでね、今ちょっとね、いろいろ実験もしようと思って、こう引っ張り出してきました。それからあのと、ね、当時はどのような絵の具を使ってたかっていうことでなんですけれども、まあ、あの中学、小学校、中学校の御用達の絵の具って言ったら、桜クレパスの絵の具とかペンテル絵の具じゃないですかそのほかに俺,俺多分ね安かったから買ったのかもしれませんけど俺がこれ買ったのが懐かしいのギターペイントえっ、ー、と高級水彩絵の具って書いてありますねギターペイントということでえっ、ー、と12色色入りのものを買ったものですがそのほかに見てみるとえっ、ー、と結構ね使う、えー、と色がありあったようで赤なんかもなくなってましてえー、と単品で、えーとねえー、紫これ100円でね、まあ、買ったみたいでこれ柔らかさからしたらまた唯一ねあのもう何しろうん十年も前の,もの絵の具ですからねこれだけ新品で買ったからあの使ってなくてこれだけなんかあの中身がね使えるそうで他はもうカッチカチでね使えませんで銀色って書いたけどこれはだからその漫画描こうと思って銀色でねなんか加工としたような記憶がありますそれからこれは茶色とかですねあとシホ,ホワイトとであのそういうのはですねこの、えー、と高級水彩絵の具の中にはですね
オレンジではなくてこれ朱色が入ってるのがねちょっとびっくりしましたなんで朱色なんだろうと思ってで今まではえー、っといろんな肌にもねいろんな肌の色があるということで、えー、ペイルオレンジもしくはえー、っと薄大々という名前で出ていますけどまだこの当時はね、まあ、肌色の,あのペイルオレンジがありますでねあのし,しばしばあの絵の具業界ではあの赤と、えー、緑とか、えー、がねあの色をねあの何にするかっていうのをねこう変えるみたいなんですけどもよく当時の緑って言ったらこれあのビリジアンって書いてますねもう当時あの緑って言ったらビリジアンなんですけども、えー、あと赤はつった赤って言ったらあのね、俺の頃はあのカーマインだったりするんですがそれがねこう変わったりしていますで最初からノーマルでこのえー、っとノーマルではこれ群女色は入ってないからこれ自分でこれ買ったみたいですね多分こういったものもね漫画描こうと思ってね空の色つこつか、えー、っと描こうと思って群女色、えー、買ったと思うんです、えー、っとどんな色入ってるかっていうとノーマルだとえー、白、レモン色、ビリジアン、黄色、黄土色、朱色、赤、茶色、黄緑、青、青、藍色、黒となってますけれどもね。藍色がどん、藍色って何色どんな色でしょうか。こんな色ですね。群青色はまあウルトラマインマインですね。はい。黒は黒はまあブラックはブラックですね。えー、で黄緑がえっ、ー、とイ,イエローグリーンイエローグリーンってなってます。面白いですね。で茶色っていうのは何色になってますでしょうか。茶色はブラウンですね。であのー、オード色はイエローか。あ,あと今触ってみた結果これ新品であの開けてないせいかこのオレンジ色これも使えるみたいですオレンジ色群青色、まあ、あと黒とかねいくつか使えるのがあるようですがほとんどカッチカチの状態ですはいそれからですねえっ、ー、と次に行きまして、えー、懐かしいと思ったのはこの必,必然ですよこの3必線3スターで出している必線なんか3スターって歯磨き粉の会社でしかも今はもうなくなってしまいましたけどここにイトーヨーカードのマークがありましてこれ120円でかあの、ね、よく文房具売り場に、ね、行けばこういうのがあったんでしょうけどね、えー、とともう昔ありましたそのイトーヨーカードってデパートで買った必線でこれが必線なんですけどもこの必線に合うように小さなこのポリタンプこれが少しくないですかって知ってる人あの共感できる人いるかどうか知りませんけどもこれにほらあの水を入れてえねあのスケッチ学校の写生会なんか行くときはねこれに入れてたということであこれ懐かしいなで俺がよく使ったのはこっちの必線じゃなくてこれなんですよこのスペこの用のスポンジとこの小さい四角いねえー、必然これが懐かしいですねこんな、えー、これっぽいしか水入,入らないのでね、えー、大画面にねかけるのかって今だったら思っちゃいますけれども、えー、これすごい懐かしいこの必然すごい懐かしいですねでパレットパレットもね2つこれはあの何も使わないような状態で置いてありましたのでこれは予備で買ったんだと思いますでこっちのこっちのパレットがですね、このパレットが、えー、使ってたやつですね。ちょっと開けます。ちょっと、ちょっとすみません、一旦カメラ置きます。で絵の具もね、あのー、洗わないで、あのー、必須に必須じゃねえやあのパレットにね、えー、絵の具が乗ったよう状態ですが、まああのー、ちょ
この順番はねこれあのー、もう中学生もしくはあと高校生の初めぐらいきっと色塗ったんでしょうけどその頃のあの絵の具ですからね順番なんか適当に、えー、置きたいところにこう絵を置いて、えー、描いたんですよね。なんでしょうこんなに赤あとかあそういえばなんか思い出しましたねあの、えー、ちょっと漫画イラストを描くのに確か高校の時にね描いた記憶があってその時にね使ったと思いますこれだから肌色を作ろうと思って、えーね、ちょっと黒が混ざっちゃってこ,ここになっちゃってこんな色になってるとかですねこれもそうだ一緒だんだん思い出してきましたねこういったあの宇宙のね空の色をこう描こうと思ってこういったその藍色とか黒をこう足したような色を作ったあの使ったりとかこういうのを見るとすごい懐かしいですがはいまあね今だったらもっときれいにね、えー、やりますけれども、まあ、適当にやってた頃の時代ですそれからちょっとこれあの,、まあ、あのインチキのものですけどもこれ、えー、とタオルの代わりに書いてたの,あの入ってたのがこれどっかでね見かけたことあるような、えー、とパチモンの,あのうさぎちゃんの、えー、とキングラビットって書いてある、えー、とこれ布が入ったんですけどこれを思い出しましたのはこれの切り端なんですよあの布のねこれねでこれで思い出したのがえー、と中学生よりも前のだから小学生の時ってあのー、ねあのそのえっ、ー、とね同世代だったらやってる方いたかもしれませんけど防空頭巾防災頭巾ということで地震とか何かあった時に頭を守るということで家であのー、そのねお母さんにえっ、ー、とまあ、えー、と布の中にこう綿を詰めて。まあ、何の役にも立ちませんけれども、えー、とちょうどね頭巾のような形を作ってそれをね、えー、座布団代わりにあの硬いね、えー、椅子の上にこう敷,く敷いて、えー、いざとなったらそれを頭にかぶって、まあ、避難するっていうのがありましたけれどもそれにあのよく覚えてるんですけどこの,あの絵図柄はそれの切れ端のこれ布だったんですよ俺がね。だからあのこれをね。持ってたらなんかあのちょっと回せたね、えー、同級生になんかあのー、某あのー、ね、えー、ちょっとねあのー、アダルトの私のあのキャラクターに似てるもんですからちょっと冷やかせたような記憶がありますはいということでもう話かあの飛びましてということで今回は懐かしの、えー、水彩画道具をですね引っ張り出して眺めてみましたという動画でした。えー、またね、えー、次回あのーまあ、もし開催されればの話ですけれども、えー、講座がやりましたらねお話しできればと思ってます。というわけで、えー、この動画が万が一面白いと思ったらグッドボタンもしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上マースケチャンネルでしした。ご視聴ありがとうございました。